హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం స్టాండర్డ్ జీకే అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ బిట్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్ టాపిక్ అనేది ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అంటే యూపీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ అండ్ అదర్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఈ స్టాండర్డ్ జీకే జనరల్ నాలెడ్జ్ బిట్స్ అనేది కంపల్సరిగా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో నుంచి మ్యాక్సిమం టెన్ మార్క్స్ మినిమం ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఎవ్రీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో వీటికి సమ్ ఈ క్లాస్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కనుక మీకు కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్లో నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ పీడిఎఫ్స్ యొక్క లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ భారతదేశ ప్రథములు జనరల్ నాలెడ్జ్ బిట్స్ మొదటి రాష్ట్రపతి మొదటి రాష్ట్రపతి ఎవరు ఆన్సర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరం వరకు మొదటి రాష్ట్రపతిగా కొనసాగాడు నెక్స్ట్ మొదటి ఉపరాష్ట్రపతి ఎవరు ఆన్సర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరం వరకు మొదటి ఉపరాష్ట్రపతిగా కొనసాగాడు అలాగే మొదటి ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఈయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగో సంవత్సరం వరకు మొదటి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడు నెక్స్ట్ మొదటి ఉప ప్రధానమంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరం వరకు మొదటి ఉప ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడు నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు మొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు ఆన్సర్ హీరాలాల్ జే కానియా ఈయన పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటవ సంవత్సరం అనగా ఒక సంవత్సరం సుప్రీంకోర్టు మొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్నాడు నెక్స్ట్ లోక్సభ మొదటి స్పీకర్ లోక్సభ మొదటి స్పీకర్ ఎవరు ఆన్సర్ గణేష్ వాసుదేవ్ మౌలాంకర్ ఇతను పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అనగా నాలుగు సంవత్సరాలు మొదటి లోక్సభ స్పీకర్గా కొనసాగాడు నెక్స్ట్ లోక్సభ మొదటి డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎవరు ఆన్సర్ అనంతశయ అయ్యంగార్ అనంతశయన అయ్యంగార్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరవ సంవత్సరం వరకు మొదటి డిప్యూటీ స్పీకర్గా మొదటి లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్గా కొనసాగాడు నెక్స్ట్ అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన మొదటి భారతీయుడు ఎవరు ఆన్సర్ రాకేష్ శర్మ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగో సంవత్సరంలో సోయాజ్ టి లెవెన్లో అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళాడు నెక్స్ట్ అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన భారత సంతతికి చెందిన మొదటి మహిళ ఎవరు ఆన్సర్ కల్పన చావ్లా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు అండ్ రెండు వేల మూడులలో రెండవ మహిళ సునీత లిన్ విలియమ్స్ రెండు వేల ఆరులో నెక్స్ట్ అంతరిక్షంలో అత్యధిక రోజులు అంటే నూట తొంభై ఐదు రోజులు గడిపిన తొలి మహిళ మరియు అత్యధిక సమయం ఇరవై తొమ్మిది గంటల పదిహేడు నిమిషాలు స్పేస్లో నడిచిన తొలి మహిళ ఎవరు ఆన్సర్ సునీత విలియమ్స్ నెక్స్ట్ ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించిన మొదటి భారతీయుడు ఎవరు ఆన్సర్ టెన్సింగ్ వార్కే ఈయన పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడవ సంవత్సరంలో మే ఇరవై తొమ్మిదిన ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించిన మొదటి భారతీయుడు నెక్స్ట్ ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించిన మొదటి భారతీయ మహిళ ఎవరు 
ఆన్సర్ బచేంద్రీ పాల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగో సంవత్సరం మే ఇరవై నాలుగున ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించింది నెక్స్ట్ ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని రెండుసార్లు అధిరోహించిన మొదటి భారతీయురాలు ఎవరు ఆన్సర్ సంతోష్ యాదవ్ నెక్స్ట్ ఎవరెస్ట్ సారీ ఆక్సిజన్ లేకుండా ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించినది ఎవరు పూదోర్జీ నెక్స్ట్ ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని రెండుసార్లు అధిరోహించిన తొలి వ్యక్తి నవాంగ్ గోంబు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదవ సంవత్సరంలో అధిరోహించాడు నెక్స్ట్ అతి పిన్న వయసులో ఎవరెస్ట్ను అధిరోహించిన మహిళ ఆన్సర్ డిక్కీ డోల్మా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో డిక్కీ డోల్మా అనే వ్యక్తి ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించింది నెక్స్ట్ అతి పిన్న వయసులో ఎంపీ అయిన వ్యక్తి ఎవరు ఆన్సర్ ధర్మేంద్ర యాదవ్ ఇతను ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన వ్యక్తి నెక్స్ట్ డబ్ల్యూటీఏ ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ థర్టీలో స్థానం పొందిన తొలి భారతీయ మహిళ ఎవరు ఆన్సర్ సానియా మీర్జా నెక్స్ట్ దక్షిణ ధ్రువాన్ని చేరుకున్న మొదటి భారతీయుడు ఎవరు ఆన్సర్ ఐకే బజాజ్ నెక్స్ట్ సప్త సముద్రాలలోని ఏడు జల సందులు ఈ దిన తొలి మహిళ ఎవరు ఆన్సర్ బులా చౌదరి నెక్స్ట్ ఐదు ఖండాలలోని సముద్రాలను ఈ దిన తొలి మహిళ ఎవరు ఆన్సర్ బులా చౌదరి నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ నలభై ఏడు కిలోమీటర్లను ఈ దిన మొదటి భారతీయుడు ఎవరు ఆన్సర్ మిహిర్ సేన్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున ఇంగ్లీష్ ఛానల్ నలభై ఏడు కిలోమీటర్లను మొదటి భారతీయుడిగా ఈ దిన వ్యక్తిగా రికార్డుకి ఎక్కాడు నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈ దిన మొదటి భారతీయురాలు ఎవరు ఆన్సర్ ఆర్తి పాహా ఆర్తి పాహా లేదా మరో పేరు ఆర్తి గుప్తా నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈ దిన మొదటి సారీ జీబ్రాల్టర్ జీబ్రాల్టర్ జలసంధి ఈ దిన తొలి భారతీయ మహిళ ఎవరు ఆన్సర్ సేమ్ ఇంతకుముందు వ్యక్తి ఆర్తి పాహా మరో పేరు ఆర్తి గుప్తా నెక్స్ట్ మొదటి ప్రపంచ సుందరి ఎవరు ఆన్సర్ రీటా ఫారియా ఈమె పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరో సంవత్సరంలో మొదటి ప్రపంచ సుందరి నెక్స్ట్ మొదటి విశ్వ సుందరి ఎవరు ఆన్సర్ సుస్మితా సేన్ ఈమె పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగవ సంవత్సరంలో మొదటి విశ్వ సుందరిగా పేరుగాంచింది నెక్స్ట్ మొదటి మిస్ ఏసియా ఫస్విక్ ఎవరు ఆన్సర్ దియా మీర్జా ఈమె రెండు వేల సంవత్సరంలో రెండు వేల సంవత్సరంలో మిస్ ఏసియా పసిఫిక్గా పేరు పొందింది నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్లో వ్యక్తిగతం వ్యక్తిగత పథకం సాధించిన మొదటి ఆంగ్లేయుడు భారత్ తరపున ఎవరంటే వార్మన్ ప్రిచర్డ్ పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో పారిస్ ఒలింపిక్స్లో పథకం సాధించాడు నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్లో వ్యక్తిగత పథకం సాధించిన మొదటి భారతీయురాలు ఎవరు ఆన్సర్ కరణ మల్లీశ్వరి ఈమె రెండు వేల సంవత్సరంలో సిడ్నీ ఒలింపిక్స్లో మొదటి పథకం సాధించింది నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్లో వ్యక్తిగత పథకం సాధించిన మొదటి భారతీయుడు ఎవరు ఆన్సర్ కాషాబా జాదవ్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండో సంవత్సరంలో హెల్సికీలో బ్రాంజ్ మెడల్ రెస్లింగ్ క్రీడలో సాధించాడు నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్లో రజత పథకం సాధించిన తొలి భారతీయుడు ఎవరు ఆన్సర్ రాజ్యవర్ధన్ సింగ్ రాథోడ్ ఈయన రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరపు ఏథెన్స్ ఒలింపిక్స్లో పథకం సాధించాడు నెక్స్ట్ 
మొదటి మహిళ ఐఏఎస్ అధికారి ఎవరు ఆన్సర్ అన్న జార్జ్ నెక్స్ట్ మొదటి మహిళ ఐపీఎస్ అధికారి ఎవరు కిరణ్ బేడి పంతొమ్మిది వందల బ్యాచ్ నెక్స్ట్ ఐరాస మొదటి సివిల్ పోలీస్కు అడ్వైజర్గా నియమితురాలైన తొలి వ్యక్తి ఎవరు ఆన్సర్ కిరణ్ బేడి ఐరాస అనగా ఐక్యరాజ్య సమితి నెక్స్ట్ మొదటి మహిళ డీజీపీ అధికారి ఎవరు ఆన్సర్ కంచన్ చౌదరి భట్టాచార్య నెక్స్ట్ భారత రైల్వే బోర్డులో తొలి మహిళ సభ్యురాలు ఎవరు ఆన్సర్ విజయలక్ష్మి విశ్వనాథ్ నెక్స్ట్ తొలి మహిళ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సైనిక దళం ఎవరు ఆన్ పునీత అరోరా నెక్స్ట్ తొలి మహిళ ఎయిర్ వైస్ మార్షల్ వైమానిక దళం పద్మ బాధోపాధ్యాయ నెక్స్ట్ తొలి మహిళ వైస్ చైర్ వైస్ అడ్మిరల్ నేవీ విభాగంపై పునీత అరోరా నెక్స్ట్ వైమానిక దళంలో పైలట్గా పనిచేసిన మొదటి మహిళ హరిత కౌర్ దయాల్ నెక్స్ట్ మొదటి పైలట్ ఎవరు ఆన్సర్ జేఆర్ డి టాటా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ మొదటి ఎయిర్బస్ మహిళా పైలట్ ఎవరు ఆన్సర్ దుర్గా బెనర్జీ నెక్స్ట్ మొదటి మహిళ అడ్వకేట్ ఎవరు ఆన్సర్ కోర్నేషియా సోరాబ్జీ నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు మొదటి మహిళ న్యాయమూర్తి ఎవరు మీరా సాహెబ్ ఫాతిమా బి బి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఈమె సుప్రీంకోర్టు మొదటి న్యాయమూర్తిగా వ్యవహరించింది నెక్స్ట్ హైకోర్టు మొదటి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు ఆన్సర్ లీలా సేత్ నెక్స్ట్ హైకోర్టు మొదటి మహిళ న్యాయమూర్తి ఎవరు ఆన్సర్ అన్నా చాందీ నెక్స్ట్ మొదటి మహిళ రాయబారి ఎవరు ఆన్సర్ విజయలక్ష్మి పండిట్ మాజీ సోవియట్కు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరం నుండి నలభై తొమ్మిదో సంవత్సరం వరకు కొనసాగింది నెక్స్ట్ మొదటి మహిళ విదేశాంగ కార్యదర్శి ఎవరు ఆన్సర్ చోకిలా అయ్యర్ రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ అంటార్కిటికా చేరిన తొలి వ్యక్తి ఎవరు ఆన్సర్ లెఫ్టినెంట్ రామ్ చరణ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ మొదటి మహిళ కేంద్ర మంత్రి ఎవరు ఆన్సర్ రాజకుమారి అమృత్ కౌర్ ఆరోగ్య శాఖకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరం వరకు మొదటి మహిళ కేంద్ర మంత్రిగా కొనసాగింది నెక్స్ట్ మొదటి మహిళ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఆన్సర్ సుచేత కృపాలాని ఈమె ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరం వరకు మొదటి మహిళ ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరించింది నెక్స్ట్ మొదటి టెస్టివ్ బేబీ ఎవరు ఆన్సర్ బేబీ హర్ష పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో ఈమె జన్మించింది నెక్స్ట్ మొదటి మహిళ స్పీకర్ ఎవరు ఆన్సర్ షానో దేవి హర్యానాకు చెందిన వ్యక్తి ఈమె నెక్స్ట్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కు అధ్యక్షురాలైన మొదటి మహిళ ఎవరు ఆన్సర్ అన్బిసెంట్ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడవ సంవత్సరంలో మొదటి భారతీయ జాతీయ కాంగ్రెస్కు అధ్యక్షురాలుగా వ్యవహరించింది నెక్స్ట్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కు అధ్యక్షురాలైన మొదటి భారతీయ మహిళ సరోజిని నాయుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదో సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ మొదటి మహిళ గవర్నర్ ఎవరు ఆన్సర్ సరోజిని నాయుడు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదో సంవత్సరం వరకు 
మొదటి మహిళా గవర్నర్గా కొనసాగింది నెక్స్ట్ భారతీయ జాతీయ కాంగ్రెస్ మొదటి అధ్యక్షుడు ఎవరు ఆన్సర్ ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ నెక్స్ట్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ తోలి ముస్లిం అధ్యక్షుడు ఎవరు ఆన్సర్ బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ మొదటి మహిళా ప్రధానమంత్రి ఎవరు ఆన్సర్ ఇందిరాగాంధీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరో సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరం వరకు అండ్ అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగో సంవత్సరం వరకు ఇందిరాగాంధీ అనే వ్యక్తి మొదటి మహిళా ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగింది నెక్స్ట్ అరెస్ట్ కాబడ్డ మొదటి ప్రధానమంత్రి ఎవరు ఇందిరాగాంధీ నెక్స్ట్ హత్య చేయబడిన మొదటి ప్రధానమంత్రి ఎవరు ఇందిరాగాంధీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగో సంవత్సరంలో హత్య చేయబడింది నెక్స్ట్ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన మొదటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరంలో ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి మొదటిసారిగా ప్రధానమంత్రి స్థానంలో ఓడిపోయింది నెక్స్ట్ నోబెల్ బహుమతి సాధించిన మొదటి భారతీయుడు ఎవరు ఆన్సర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో సాహిత్య విభాగంలో మొదటి నోబెల్ బహుమతి సాధించాడు నెక్స్ట్ ఆర్థిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి పొందిన తొలి ఆసియావాసి ఎవరు ఆన్సర్ అమర్త్య సేన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ మొదటి ముస్లిం రాష్ట్రపతి ఎవరు ఆన్సర్ డాక్టర్ జాకిర్ హుస్సేన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరం వరకు మొదటి ముస్లిం రాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించాడు నెక్స్ట్ మొదటి సిక్కు రాష్ట్రపతి ఎవరు జ్ఞాని జయల్ సింగ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండో సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరం వరకు మొదటి సిక్కు రాష్ట్రపతిగా కొనసాగాడు ఉపరాష్ట్రపతి కాకుండానే రాష్ట్రపతి అయిన తొలి వ్యక్తి ఎవరు నీలం సంజీవరెడ్డి నెక్స్ట్ ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభకి అధ్యక్షత వహించిన మొదటి భారతీయ మహిళ ఎవరు ఆన్సర్ విజయలక్ష్మి పండిట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడో సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ బెంగాల్కు మొదటి బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు ఆన్సర్ వారన్ హేన్స్టింగ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండో సంవత్సరం నుండి పదిహేడు సారీ పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండో సంవత్సరం నుండి పదిహేడు వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరం వరకు బ్రిటిష్ గవర్నర్గా కొనసాగాడు నెక్స్ట్ భారతదేశపు మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు భారతదేశపు మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు ఆన్సర్ విలియం బెంటింగ్ ఈయన పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుండి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదవ సంవత్సరం వరకు గవర్నర్ జనరల్గా వ్యవహరించాడు నెక్స్ట్ భారతదేశపు చివరి గవర్నర్ జనరల్ మరియు మొట్టమొదటి వైస్ రాయ్ ఎవరు ఆన్సర్ లార్డ్ కానింగ్ ఈయన పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరు నుండి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదో సంవత్సరం వరకు అలాగే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది నుండి పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండో సంవత్సరం వరకు వైస్ రాయ్ మొట్టమొదటి వైస్ రాయ్గా వ్యవహరించాడు అలాగే స్వతంత్ర భారతదేశపు మొట్టమొదటి మరియు చిట్ట చివరి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు మౌంట్ బాటన్ ఆన్సర్ మౌంట్ బాటన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం వరకు అనగా ఒక సంవత్సరం నెక్స్ట్ స్వతంత్ర భారతదేశపు మొట్టమొదటి మరియు చిట్ట చివరి భారతీయ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు ఆన్సర్ సి రాజగోపాలాచారి సి రాజగోపాలాచారి నెక్స్ట్ ఆస్కార్ అవార్డు పొందిన తొలి భారతీయ వ్యక్తి ఎవరు గాంధీ ఆంగ్ల చిత్రానికి గాను కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ విభాగంలో భాను అతయ భాను అతయ అనే వ్యక్తి ఆస్కార్ అవార్డు అనేది పొందుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆస్కార్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు పొందిన తొలి భారతీయుడు ఎవరు ఆన్సర్ సత్యజిత్ రే 
ఈయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండవ సంవత్సరంలో అవార్డు అందుకున్నాడు అలాగే మొదటి భారతీయ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఎవరు ఆన్సర్ సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నెక్స్ట్ బ్రిటిష్ పార్లమెంటుకి ఎన్నికైన తొలి భారతీయుడు దాదాబాయ్ నవ్రోజీ నెక్స్ట్ ఢిల్లీ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన తొలి మహిళ రజియా సుల్తానా నెక్స్ట్ పదవికి రాజీనామా చేసిన తొలి ప్రధాని ఆన్సర్ మొరార్జీ దేశాయ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ నోబెల్ బహుమతి పొందిన తొలి భారతీయ మహిళ ఎవరు ఆన్సర్ మదర్ తెరిసా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో శాంతి విభాగంలో ఈ అవార్డు అనేది పొందుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ భారతీయ జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశాల్లో పాల్గొని మొదటి మహిళ పాల్గొన్న మొదటి మహిళ ఆన్సర్ కాదమ్మిని గంగూలీ పంతొమ్మిది వందల ఒకట సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ భారతీయ భారతదేశ తొలి కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఎవరు ఆన్సర్ జనరల్ సర్ రాయ్ బూచర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం వరకు తొలి కమాండర్ ఇన్ చీఫ్గా వ్యవహరించాడు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు జనరల్ నాలెడ్జ్ జీకే క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్ అనేది ఈ క్లాస్లో ప్రొవైడ్ చేసిన బిట్స్ అనేది ఎవ్రీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ పీడిఎఫ్స్ కనుక మీకు కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్లో సెర్చ్ చేసి పీడిఎఫ్స్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు మా వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ రూపంలో మిస్ అవ్వకుండా పొందుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూ టైమ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్